ndani lakini tunawatilishi Agnes bahatika ya DIPD ante nitambue na kuna mashirika leo ambao pia shughuli hii na kutoa michango yao naomba ni ana asante sana foundation civil society francis kiwanga na wakilishi kutoka end na Clara Asante Hansen Foundation tuweze kumpunguza mheshimiwa rais mheshimiwa rais kinduzi ya wote wote asanteni wenu tunaomba msimamo pia katika mkutano huu waweze na mambo ya demokrasia Asante sana. Mheshimiwa Rais, utashangaa kwamba sijawataja viongozi wa vyama ambao ndio wenye wadau wa huu mkutano, nilisema ni waweke mwisho. Kwa hiyo naomba viongozi wote wa vyama popote pale msimame, muweze kumpungia mkono Mheshimiwa Rais. Nchi moja, vyama vingi. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais baada ya utambulisho huu naomba sasa ni mkaribishe msajili msaidizi wa vyama vya siasa ndugu Sisti Nyahoza aweze kutoa salamu kutoka ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Mheshimiwa Sisti karibu sana. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Zito Zuberi Kabwe, mwenyekiti wa TCD ambaye pia ni kiongozi mkuu wa ACT wa Zarendo na pia ni mjumbe katika kikosi kazi, Mheshimiwa Abdulrahman e, Kinana, makamu mwenyekiti wa TCD ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi waheshimiwa viongozi wa serikali waliopo madarakani na wastafu waheshimiwa e, viongozi wa vyama vya siasa waheshimiwa viongozi wa dini waheshimiwa mabalozi 
waheshimiwa viongozi wa azaki asasi za kiraia waheshimiwa viongozi wa taasisi mbalimbali waheshimiwa e, walikwa mabibi na mabwana itifaki imezingatiwa na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Rais nipo hapa nimesimama hapa kwa niaba ya msajiri wa vyama vya siasa Mheshimiwa Jaji Francis Mutungi ambaye alitamani sana kuwa hapa lakini kwa sababu za kiafya ameshindwa kuwa hapa Vile vile Mheshimiwa Rais tulitegemea pia mkutano huu uhuzuriwe na mwenyekiti wa kikosi kazi Profesa e, Lwekaza Mukandala lakini kutokana na sababu za kifamilia alikwenda kijijini Bukoba ambako alikuwa na matatizo ya kifamilia na akachelewa kufika hapa Mheshimiwa Rais viongozi hao wanaomba udhuru na walitamani sana kuwa hapa Mheshimiwa Rais ofisi ya msajili wa vyama vya siasa salamu zake zitajikita katika pongezi na pongezi hizi mheshimiwa rais tunaanza kuanza kukupongeza wewe mheshimiwa rais kwa jinsi ambavyo unafanya mambo makubwa katika kuleta maendeleo katika nchi yetu mheshimiwa rais maendeleo haya yamejikita katika nyanja zote tukianza na swala la kiuchumi hata swala la kidemokrasia na mheshimiwa rais so katika swala la kiuchumi sisi ofisi ya msajili wa vyama vya siasa linatusaidia sana pia katika shughuli zetu kwa sababu kila mwaka tunafanya zoezi la kuhakiki uhai wa vyama vya siasa. Na katika zoezi hili tunaangalia kama vyama vya siasa vinatekelezaje sheria yetu ya vyama vya siasa na sheria zingine za nchi. Tunaangalia uhai wa vyama na ofisi vinafanya mikutano yake ya kikatiba na mara nyingi sana vyama vya siasa vimekuwa vikitueleza katika zoezi hili changamoto yao kwamba wana ukosefu wa rasilimali upungufu samani upungufu wa rasilimali za kuwezesha kutekeleza vizuri majukumu yao hasa kuitisha mikutano ya katiba ambayo inajenga demokrasia ndani ya vyama vya siasa na na, na mheshimiwa rais na sisi huwa huambia vyama vya siasa kwamba chanzo cha kwanza cha msingi na kikubwa cha mapato ya vyama vya siasa kuwezesha kutekeleza majukumu yake na kutekeleza sheria yetu ni michango na ada ya vyama vya siasa. Na zile michango wanachama wataitoa ikiwapo uchumi wao utakuwa mzuri. Kwa hiyo juhudi mheshimiwa rais unazozifanya za kukuza uchumi wa nchi hii zinasaidia hata vyama vya siasa vyote 19 vipo venye usajili wa kudumu pamoja na tofauti zao za itikadi. Kwa sababu wanachama wao wakiwa na uchumi mzuri itawaisaidia kuchangia shughuli za chama wanachama wao wakiwa na uchumi mzuri wa vyama vya siasa watasaidia kutoa ada ambao ndio chanzo kikubwa na chanzo mahususi na chanzo cha moja kwa moja cha kuweza kuchangia shughuli za chama ili vyama vya siasa viweze kutekeleza majukumu yao ambao ni moja wapo ni kukuza demokrasia ndani ya chama kwa kufanya maamuzi kwa kupitia vikao halali vya chama mheshimiwa rais Pongezi ya pili tunakupongeza kwa kukuza demokrasia kama tunavyoona hapa. Mheshimiwa Rais katika hili unafanya mambo mengi sana ambayo mimi naomba nitoe mfano machache tu. Tarehe 15 Disemba 2021 uliacha shughuli nyingi za kitaifa. Ukaja katika mkutano wa wadau ambao uliufungua na kutoa mwongozo dila na maelekezo mengi ambayo yanasaidia kukuza demokrasia katika nchi. Na katika mkutano ule ulieleza kabisa kwamba mkutano huu wa leo TCD utahudhuria na umehudhuria na watu wanakuona. Mheshimiwa Rais katika baada ya mkutano ule ulituruhusu tukaunda kikosi kazi cha kushughulikia masuala yote yaliyojitokeza katika mkutano ule wa wadau. Na baadaye ukakipa hazi kikosi kazi kuweza kuwajibika kwako moja kwa moja ili kiwe na hazi kubwa ya kitaifa. Mheshimiwa Rais tunakushukuru sana. Mfano mwingine Mheshimiwa Rais ni huu ambao ni dhahiri kabisa uko hapa. Umeacha shughuli nyingi za kitaifa na jana ulikuwa unaupiga mwingi pale katika kukuza masuala ya kilimo. 
umekuja kuhakikisha hapa masuala ya demokrasia yanakuwa. Kwa hiyo waheshimiwa vyama vya siasa, viongozi wa vyama vya siasa na wadau tofauti. Nchi yetu ina dhamira nzuri. Mheshimi kiongozi wetu mheshimiwa rais ana dhamira nzuri ni sisi kumuunga mkono. Mheshimiwa rais baada ya kutoa pongezi hizo kwako ninaomba ni tue pongezi pia kwa e, TCD na wadau wengine wa demokrasia vyama vingi jinsi wanavyotupa ushirikiano ofisi ya msajili wa vyama vya siasa katika utekeleza majukumu yetu ambayo ni kuratibu maswara ya demokrasia vyama vingi vya siasa. Tunashukuru sana TCD kwa kuandaa mkutano huu mzuri. Tunashukuru sana kwa kwa jinsi ambavyo wametushirikisha ofisi ya msajili wa vyama vya siasa mpaka kufanikisha jambo hili ambalo lina neema sana ya kukuza na kudumisha demokrasia ya vyama vingi vya siasa kama ambavyo zamila ya rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu inavyoeleza. Mheshimiwa rais na kushukuru sana kwa salamu hizi. Mheshimiwa rais na kushukuru sana. Kofi kwa msajili wa vyama vya siasa. Tunakushukuru sana kwa maneno yako mazuri. Naam nikurudishe sasa mkurugenzi wa TCD kwa ajili ya kumkaribisha mwenyekiti wa TCD ili sasa atutembeze kwenye maudhui kamili ya mkutano wetu. Karibu sana. Asante uh, sana uh, ndugu sisi kwa salamu zako nzuri kutoka ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Tunakushukuru pia kwa ushirikiano ambao umekuwa unatupa kila siku na tuzidi kudumisha kwa sababu sisi ni wadau muhimu sana na tunategemeana na tunajaziana katika kazi tunazozifanya tunakushukuru sana naomba nitumie wakati huu pia ni mkaribishe mwenyekiti wa TCD ambaye anahesabu masaa yake tu kuachia hiyo ngazi naomba uitumie nafasi hii vizuri <laughs> mheshimiwa Zito Kagwe karibu sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano uh, wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan wageni waalikwa wote itifaki imezingatiwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kituo cha Demokrasia Tanzania ni taasisi isiyo ya kiserikali iliyoundwa na vyama vya siasa Venye uwakilishi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baraza la wawakilishi Zanzibar na mabaraza ya madiwani nchini. Kituo kilisajiliwa rasmi mwaka 2005 kama jukwaa la kuwezesha kukutana, kuzungumza, kuendesha programu za pamoja katika kuimarisha mfumo wa vyama vingi na utamaduni wa demokrasia ya vyama vingi vile vile kutatua migogoro miongoni mwao na kushauri masuala mbali mbali kwa serikali kwa manufaa ya taifa letu vyama wanachama wa TCD hivi sasa ni pamoja na chama cha mapinduzi chama cha demokrasia na maendeleo cha dema chama cha ACT wazalendo chama cha wananchi CAF na chama cha NCCR mageuzi. Vyama vya siasa visivyo na uwakilishi katika vyombo vya maamuzi ni vyama shiriki vya TCD na vinawakilishwa katika vikao vyote vya kikatiba vya TCD kupitia uwakilishi wa chama kimoja. Na kwa sasa hivi ane chama kinachowakilisha vyama ambavyo havina uwakilishi kwa hivyo vya maamuzi ni chama cha Alliance for Democratic Change ADC na mwenyekiti wake Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed yuko hapa ambaye ni makamu mwenyekiti wa kikosi cha Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Rais Kituo kimeandaa mkutano huu wa kitaifa katika utamaduni wake wa miaka zaidi ya kumi ya kuwa na mkutano mikutano ya kuponya majeraha kila baada ya uchaguzi mkuu tangu mwaka 2005 na 
kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wetu hatukuweza kufanya mkutano kama huu ambao tunauita kwa jina la mikutano ya healing the wounds baada ya uchaguzi wa mwaka 2015 na baada ya uchaguzi wa mwaka 2020 ninachukua nafasi hii kwa niaba ya viongozi wenzangu wa vyama vya siasa kukushukuru sana kwa kukubali kuja kutufungulia mkutano huu baada ya muda mrefu sana Mheshimiwa Rais Ujio wako katika mkutano huu ni mwendelezo wa mchakato wa mazungumzo ambao uliuanzisha wewe mwenyewe ulipokuja hapa Dodoma katika ukumbi huu huu kufungua mkutano wa wadau wa demokrasia ulioitishwa na baraza la vyama vya siasa mnamo mwezi Desemba mwaka 2021 Tangu ufungue mkutano ule ambao ulizalisha kikosi kazi cha Mheshimiwa Rais cha kushughulikia hali ya siasa na demokrasia nchini hatua kubwa ya ya kitaifa. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, mapendekezo yatakayotokana na mkutano huu yatakuwa ni mchango katika kazi za kikosi kazi chako ambacho umekipa jukumu la ufumbuzi wa changamoto mbalimbali mbali, zinazokabili mazingira ya kufanya siasa na demokrasia katika nchi yetu. Baada ya kazi ya siku mbili hapa, yani leo na kesho, tutapeleka maazimio ya mkutano huu kwa kikosi kazi ili yaweze kufanywa kazi zaidi na kuwasilishwa kwako kwa hatua zinazofuata. Katika mkutano huu TCD imewaalika pia wajumbe wa kikosi kazi ili wasikilize maoni ya wadau katika kuboresha mapendekezo yao kwako vile vile mwenyekiti wa kikosi kazi ambaye amewakilishwa hapa na makamu mwenyekiti tulimwalika eh, kuweza kuzungumza Mheshimiwa Rais pamoja na mambo mengine mkutano huu utajikita katika kutoa mapendekezo ya sheria mbili ambazo kwa hakika ndio sheria kuu zinazozungumzwa sana na wadau wa siasa. Sheria hizo ni sheria ya vyama vya siasa na sheria ya uchaguzi. Nachukua fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa kituo cha sheria na haki za binadamu kwa msaada mkubwa waliotupa kwa kutuandalia rasimu ya mapendekezo ya mabadiliko ya sheria kwa ajili ya kuwa na mjadala uliopangika katika mkutano huu. Vile vile niwashukuru sana taasisi ya Twaweza na Foundation for Civil Society kwa kufanya kazi kwa karibu na TCD kuhakikisha kuwa mkutano huu unafanyika kwa ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Rais, Julai mwaka huu nchi yetu inatimiza miaka 30 tangu turejeshe demokrasia ya vyama vingi. Kama itakupendeza Mheshimiwa Rais na kama taratibu za serikali zitakuwa zimekamilika tutafurahi tutakapokuwa tunaadhimisha miaka 30 ya mfumo wa vyama vingi tuwe tumefanya maboresho ya sheria ya vyama vya siasa Mheshimiwa Rais katika mkutano huu pia tutatazama nyuma tumewaomba viongozi wa kisiasa waliokuwa wanaongoza TCD mwaka 2014 kuzungumza nasi kuhusu nini kilikwamisha mabadiliko madogo ya katiba yaliyokubaliwa na vyama vya TCD pamoja na serikali lengo la majadiliano haya ni kujifunza kutokana na makosa ya nyuma ili kuweza kusonga mbele ninawashukuru sana mheshimiwa kanali mstaafu Abdurrahman Kinana makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania bara na mheshimiwa Ibrahim Lipumba mwenyekiti wa taifa wa CUF kwa kukubali kukaa kwenye meza ya majadiliano na kutukumbusha hali ilivyokuwa na nini tufanye ili kufikia majawabu ya kwenda mbele Mheshimiwa Rais ni matarajio yetu kuwa mkutano huu utafanyika utafanyika katika kuangazia na kuzingatia misingi muhimu ya haki uhuru wa maoni umuhimu wa uhuru wa vyombo vya maamuzi na utoaji haki kutokuwa na ubaguzi 
na kuheshimiana. Mheshimiwa Rais nimalize maelezo yangu haya kwa kusema mambo matatu. Moja ni pongezi kwako na mawili ni kwa watu wa utaasisi e, maalum. Nianze na pongezi kwako Mheshimiwa Rais. Kwa kukiamini chombo hiki licha ya hali halisi kuwa chombo chetu katika miaka michache iliyopita iliyopita kilikuwa dormant kwa muda mrefu lakini tulipokuomba uje katika shughuli zetu huku sita kutukubalia mara moja hii inaonyesha dhamira yako ya dhati ya kusaidiana na watanzania wenzako kutengeneza na kujenga Tanzania yenye maelewano sio tu ulitukubalia kuja kufungua mkutano huu lakini ulikubali hadharani ili kila mtu asikie tulifarijika sana na kwa hakika tunafarijika sana tutajitahidi kuendelea kutumia jukwaa hili kumaliza tofauti zetu ili sote kwa pamoja tutengeneze Tanzania yenye haki usawa na demokrasia madhubuti na iliyo shamiri mheshimiwa rais la pili ni la pongezi pia kesho nitakuwa ninakabidhi uongozi wa TCD kwa chama chako chama cha mapinduzi Muda wangu wa uongozi umekwisha tangu tarehe 25 Februari mwaka 2022. Hata hivyo chama chako kutokana na michakato iliyokuwemo ndani ya chama walituomba kuwa ni vema kukamilisha mkutano huu kisha niwakabidhi za miao ya uongozi. Nina imani kuwa mwenyekiti mpya wa TCD kutoka CCM ataendeleza taasisi hii kwa juhudi kubwa kabla ya kuchukua uongozi wa taasisi yetu pia mheshimiwa rais nilipita kwa baadhi ya wahisani kuomba kuweza kusaidia kuifufua TCD wengi niliowafuata waliniambia kuwa TCD haiwezi kuinuka tena wengine wakasema ah tuache ijifie lakini mtu mmoja aliamua kuamini ndoto yetu ya kuifufua taasisi yetu sio mwingine bali ni mheshimiwa balozi wa Denmark hapa nchini balozi Mete Nogard Dissing Spandet Nimesema nimtaje hadharani mbele yako e, mheshimiwa rais kuonyesha shukrani zetu za dhati kwake kwa muda wa miezi sita alitusaidia kuwezesha mikutano yetu yote ya kikatiba kufanyika vile vile kwa kuwa wao wanafunga ubalozi alipeleka salamu za kutuombea kwa wenzake wanaobakia waone namna gani wanaweza kuendelea kusaidia chombo hiki naamini kuwa wanadiplomasia wengine watakuwa na moyo kama wake wa kuamini taasisi ya watanzania inayoendesha ajenda za kitanzania inaweza kuamini na ikafanya mambo mema kwa faida ya Tanzania Nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wadau muhimu na, ma, na mkurugenzi amewataja. Kwanza ni Open Society Initiative for Eastern Africa OSEA, International Republican Institute, National Democratic Institute, Hans Seidel Foundation, Ubalozi wa Uingereza, Freedom House na Wizara ya Fedha ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa michango yao ya kuwezesha mkutano huu vile vile na washukuru sana sana Eisa na International Idea. Mheshimiwa Rais, nimalizie kwa ombi mahususi kwa serikali. Kituo hiki kinaundwa na vyama vya Tanzania. Na haitakuwa busara sana kuacha kituo hiki kuendeshwa kwa fedha za misaada kutoka nje. Ndio maana serikali ya awamu ya nne iliamua kwa makusudi kutoa ruzuku ya uendeshaji wa kituo hiki kutoka katika bajeti yake ya serikali ya kila mwaka. Kituo kiliingia mkataba na serikali kwa ajili hiyo. Kwa niaba ya viongozi wenzangu wa TCD, ninakuomba Mheshimiwa Rais kwamba makubaliano yale ambayo aliingiwa kati ya serikali na TCD yaendelee kutekelezwa hususan kuanzia mwaka ujao wa fedha unaoanza Julai mwaka 2022. Baada ya maelezo hayo na kushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutupa heshima hii kubwa 
Asante sana na asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Naomba tuongeze makofi mengi sana kwa mwenyekiti wa kituo cha demokrasia Tanzania. Tanzania oye! Tanzania oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchi moja vyama vingi na asante sana mwenyekiti wa kituo cha demokrasia ya Tanzania kwa maneno mazuri na mheshimiwa rais sasa uturuhusu e, tumwalike mheshimiwa Anthony Mtaka mkuu wa mkoa wa Dodoma kwa ajili ya kupata salamu za mkoa lakini vile vile kumrudisha mwenyekiti wa TCD kwa ajili ya kukaribisha we mheshimiwa rais mheshimiwa mkuu wa mkoa karibu sana Jamaa vingi Nchi moja Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suru Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Comrade Abraham Nikinana makamu mwenyekiti wa TCD lakini pia makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi Kaka na rafiki yangu Zito Zuberi Kabwe mwenyekiti wa TCD lakini kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Mheshimiwa Rais Nimesimama hapa kwa kazi mbili. Kwanza kutoa salamu za mkoa lakini pili kumkaribisha Mheshimiwa Zito Zuberi Kabwe achukue nafasi ya kukaribisha kuja kuzungumza na wadau hawa lakini pia kwa kuwa mkutano huu uko mubashara kwenye vyombo vya habari kuzungumza pia na Watanzania. Mheshimiwa Rais salamu zetu sisi za mkoa ni chache sana. Sisi Dodoma sasa tunao utalii wa miradi na ni waombe wale ambao wana umeshiriki kwa organize mkutano huu sisi kama viongozi wa mkoa tuko tayari kufacilitate hawa wadau wote waweze kupita kwenye baadhi ya miradi ambao mheshimiwa rais ndani ya mwaka mmoja ameitekeleza kwenye mkoa wa Dodoma kama alivyosema naibu msajiri wa vyama jana mheshimiwa rais ameupiga mwingi sana kwenye sekta ya kilimo tunawakaribisha tuweze kuwapeleka maeneo ambayo ndani ya mwaka mmoja kazi nzuri sana ya mheshimiwa rais ime impact sekta ya kilimo hapa Dodoma lakini pia ipo miradi nimemuona kaka yangu Aida niyekuze mdao mkubwa sana kwenye elimu mtapata pia nafasi ya kuona ndani ya mwaka mmoja namna ambavyo mheshimiwa rais uongozi wake ume impact sekta ya elimu ya msingi na sekondari lakini pia kwenye eneo la afya maji na miundombinu mheshimiwa rais watu wengi wanasikia tu kwamba umetoa bilioni tatu kujenga makao makuu ya mji wa serikali pengine ingekuwa ni fursa nzuri hawa watu mheshimiwa jumbo walioko hapa sisi kama mkoa tuka facilitate usafiri mkaenda kwenye makao makuu ya mji wa serikali mara ambako mheshimiwa rais amepushi bilioni tatu kuhakisha kwamba anaustawisha mji wa Dodoma kama makao makuu ya nchi yetu kwa hiyo yule anaye organize mtakapokuwa tayari sisi kama viongozi wa mkoa tuko tayari usafiri upo huko duniani kuna utalii mwingi kuna maeneo mngekwenda mngepewa kwenye mbuga kuona wanyama lakini sasa kuna nchi wanafanya conference tourism na sasa Dodoma tunafanya utalii wa miradi mpate nafasi ya kuona miradi ambayo serikali ya wa sita inaitekeleza kwa manufaa ya Watanzania na nchi yetu mheshimiwa rais asante sana baada ya hapo nikaribishe mheshimiwa Zito Zuberi Kabwe ili uweze kumkaribisha mheshimiwa rais asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, washiriki wa mkutano huu wa kitaifa wa haki, amani na maridhiano na Watanzania wanaofuatilia mkutano huu mubashara wapo tayari kukusikiliza. Mheshimiwa Rais, karibu sana uzungumze nasi. Tukae Mheshimiwa Zito Kabwe mwenyekiti wa kituo cha demokrasia 
na uongozi wa chama cha SCT wazalendo na kiongozi wa chama cha SCT wazalendo Mheshimiwa Comrade Abdurrahman Kinana makamo mwenyekiti wa TCD na makamo mwenyekiti wa chama cha CCM Sajili wa vyama vya siasa kutoka Zanzibar nimeona kaka yangu Hamid yuko hapa ni pia katibu wa baraza la vyama vya saa Mheshimiwa Jaji wa Rioba Waziri Mkuu na Makamu wa Rais Mstaafu Mheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa mliopo Mheshimiwa viongozi mbalimbali wa serikali mliopo nasi ndugu viongozi wa dini ambao mpo nasi leo washirika wa maendeleo toka nchi mbalimbali na mashirika mbalimbali karibuni wawakilishi wa sasi za kiraia na wadau wote wa demokrasia mliopo ndugu wanahabari wageni walikuwa wenzangu mabibi na mabwana vyama vingi nchi moja jamhuri ya muungano wa Tanzania na washukuru ndugu zangu nami niongeze sauti katika kumshukuru Mungu tujalia leo kukutana hapa kwa madhumuni ya kuangalia haki amani na maridhiano ndani ya nchi yetu vile vile nitume fursa hii kumshukuru mwenyekiti wa kituo cha demokrasia kwa kunipa heshima hii ya kuja leo mbele yenu na kufungua mkutano huu ndugu zangu nichukue fursa hii kumpongeza mwenyekiti wa TCD um, mwanangu Zito Kabwe kwa kuongoza kituo hiki kwa muda kama alivyosema mwenyewe kwenye kipindi kigumu lakini pia nimpongeze comrade Kinana ambaye atachukua hatapokea mwenyekiti kama alivyosema Zito kwenye kipindi kizuri Kwa hiyo wote na wapongeza ugumu na uzuri atategemea definition tutakayotoa. Lakini niwaambie kwamba binafsi um, nikiwa mdau wa demokrasia vya mavingi na iona fursa hii ya kukutana hapa kwa ni nafasi ya dhimu ya kujadiliana, kushauriana na kujenga muafaka umoja na mshikamano wa kitaifa. Nilikuwa naangalia ndani ya chumba hiki kuanzia alipo comrade Kinana uzunguke mpaka mstari ule pale mwisho wote ni watanzania wenzetu hawa hapa ndio wageni sijui kama kuna watanzania e, wapo kidogo wameshirikiana na wageni lakini tumewapa jina wadau wa maendeleo au pengine pia washiriki wa shughuli za kisiasa lakini kuanzia kule mpaka huku ni watanzania na ndio tunaoguswa na mkutano huu leo kwa tunayoyazungumza hapa leo tutayazungumza kitanzania tuone kama wa Tanzania tunapozungumza maridhiano na mimi ndio ninayopenda kuanza nayo tunapozungumza maridhiano tunazungumza vipi tunaridhiana wapi katika maeneo yepi tunakwenda mpaka wapi na haya maridhiano ndio sasa yatakayotufanya mmesema haki na nini amani na maridhiano mimi napenda kuanza maridhiano haki alafu italeta amani kwa hiyo tunapozungumza maridhiano tunakwenda kuridhiana wapi wote ni watanzania hapa katika mazingira yetu tunaridhiana lipi na lipi na lipi mkutano huu utazungumza lakini tunapokwenda hapo tunaingia kwenye haki haki zetu ni zipi kama watanzania Haki zetu kama vyama vya siasa ni zipi? Tutazizungumza haki zetu. Na pale tulipobinya haki tuzungumze jinsi ya kuzifungua hizo haki. Lakini kwa mazingira yetu ya kitanzania. Tukitoka hapo sasa tunakwenda kudumisha amani ya nchi yetu. Hakuna atakaye tusaidia kwenye hili ni sisi. Tutasaidiwa kukusanyika hapa. Tutasaidiwa maposho na usafiri. Lakini haya matatu ni sisi. 
ni sisi kwa hiyo kaeni zungumzeni muone tunakwendaje unapozungumza haki ujue haki yako inapoishia ya mwezi wa inaanza sije kujadili ya kwako ukataka kubinya na ya mwenzako yako inapoishia ya mwezi wa inaanza kwa hiyo mnapokaa kujadili tujadili mimi napenda kusema kwenye mazingira yetu ya kitanzania a uh, tulichagua kuingia mfumo huu wa vyama vingi tukijua kwamba ndani ya mfumo huu tutakwenda kupata maendeleo ya haraka kwa sababu vyama viko vingi macho yako mengi miono iko mingi au maono yako mengi wanavyoona chama kimoja ambacho kiko ndani ya serikali pengine hawatakuwa na macho makubwa ya kuona kama wengine walio ya serikali na ndio maana tukasema vyama vingi hivi kazi yake ni kuangalia yanayoendelea yanayoendeshwa na serikali na kutoa maoni yao kwamba jamani mmepanga hivi tunakwenda hivi lakini mm, mbona tunaona hivi mbona sheria hii ingebadilishwa hivi mbona sera hii tungekaa tukaizungumza hivi mbona tunakojipanga mpango huu wetu tunaoita dira ya Tanzania ingekwenda hivi ndio kazi yetu kwa hiyo kwa serikali kazi yetu ni kuwashirikisha katika hayo nami nataka nitoa hadi kwenu kwamba tutashirikishana katika hayo kwa sababu Tanzania hii haitajengwa na mtu mmoja haitajengwa na chama kimoja wote kama wa Tanzania lazima tujadili mambo yetu iwe sera iwe sheria iwe dira lazima tujadili wote kama wa Tanzania na tukikubaliana tunakwenda kutekeleza wote kama wa Tanzania kwa hiyo atakaye atakaye kiuka hapo ni mkosa au ametoka kokote kule ni mkosa kwa sababu tulijadiliana tukakubaliana tunaiweka hivi na hiyo ndio inakwenda kutuongoza katika utendaji wetu katika maisha yetu kwa ni seme kwanza ushirikiano au ushirikishwaji kutoka serikalini is guaranteed lakini jengine ni seme kwamba mkutano huu tumeambiwa ni mkutano wa vyama wenye uwakilishi bungeni na ndani ya baraza la wakilishi na kwenye madiwani sasa nadhani mgeangalia mfumo wenu wa jumbe ulio wataja hapa wanaofanya TCD hii hebu iangalie vizuri mwenyekiti au mwenyekiti utakayepokea nadhani mnenielewa si ndio eh angalieni vizuri kwa sababu mkifanya vinginevyo mizengo inaanzia hapa na kwenye chombo chenye mizengo hatutegemei ya haki yataibuliwa au ya maridhiano yatazungumzwa kwa hiyo wote tunyooke ili wote tufanye yale yenye maana lakini nimefurahi kwamba ndani ya mkutano huu wamealikwa watu mbali mbali taasisi za kijamii vyama vingine washirika wetu wa maendeleo ah ni utanuzi wa wigo wa mawazo na nimeambiwa hapa leo mtazungumza rasimu ambazo zimetayarishwa na wenzetu lakini ameiweka vizuri ni mapendekezo ya rasimu iliyotayarishwa na wenzetu kwa hiyo kama serikali lakini uzuri kama ilivyosemwa hapa kwamba mwezi Disemba nilikutana nanyi baraza la vyama vya, vya siasa na kutoka pale mkaja na maazimio maazimio yale ni kaunda kikosi kazi ambacho kinakuja kwangu moja kwa moja kufanyia kazi maazimio yale wamefanyia wamefanya uchambuzi wameona issues za kushulika nazo na minawatia nguvu waende wa, waendelee nimewapa nafasi warudi kwa consultation kwenye baraza la vyama vya siasa kwa yale maeneo ambayo wataona hawako vizuri na tumeanza kusikia malalamiko kidogo 
kwamba siku ya baraza hatukusema kile. Kwa hiyo watarudi kwenye consultation mjadili nikiletewa ma nikiletewa mapendekezo ya kufanyia kazi ndani ya serikali yawe mapendekezo ambayo mmeridhika nayo Hiki ni kikosi kazi kinachotoka ndani yenu na sijakiunda kutoka hewani ni ndani yenu na nyinyi ndio vyama vya siasa kwa kikosi kazi kitafanya kazi yao kitarudi tena kwa, kwa ushauriano alafu mtatuletea yatakayoletwa ndiyo tutakayo yatekeleza na waomba narudia tena tuzungumzeni kwa mazingira yetu tukiangalia hali yetu ya siasa hali ya uchumi wetu lakini hali yetu Tanzania kwa ujumla mazingira yetu sije mkaja na jambo ambalo mna hakika hili rais hataweza kulitekeleza kuli, kuli na mkaja nalo kwamba ni maelekezo ya vyama vya siasa naomba wote tuwe kama mimi nimetoa roho rahim kwenu nanyi mnirudishie roho rahim ili wote twende kwa pamoja tufanye kazi kwa pamoja tunatengeneza nyumba yetu hatutengenezi nyumba ya mtu wala hata tokea mtu akututengenezea nyumba yetu ni sisi wenyewe kwa lugha nyingine tunasema Tanzania will ever remain one and indivisible. Huko ndiko tunakoelekea. Kwamba Tanzania itabakia moja na isiyogawanyika. Huko ndiko tunakoelekea. Ah uh, ndugu zangu Leo sio siku ya kusema makubwa sana makubwa mtazungumza wenyewe kuna vichwa vingi hapa venye akili kuliko za kwangu ah uh, nimekuja hapa kama rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ambaye nina wajibu na dhima ya na ya, nina wajibu na dhima ya ulezi na ulinzi wa amani ya nchi hii na ndio maana nikaitwa amrijeshi mkuu pia kwa hiyo matumaini yangu kwenu ni kwamba mtahakikisha mnajadili vyema na mnatoa mapendekezo ambayo yatakwenda kuweka amani ndani ya nchi yetu. Lakini niseme kwa nini nasemea amani? Nasemea amani kwa sababu jitihada tunazozifanya za kujenga nchi yetu. Jitihada tunazozifanya za kujenga uchumi wetu. Underlining condition ni amani, maelewano na mshikamano. Maendeleo yale hayafanywe na chama cha mapinduzi na rais wao peke yao, hapana. Maendeleo yale yanafanywa na kila mtanzania. Tulipoamua kwenda kujenga shule ili watoto wetu Januari wote waingie pamoja. Hatukuchagua contractors wala hatukumwambia contractor lete uko na chama gani. Nilisema wapeni contractors wa ndani wote washiriki wa katika kujenga hiyo. Kwa hiyo contractor wa imani yoyote ile aliingia na akajenga mashule. Tunaendelea na ujenzi wa hospitali ni hivyo hivyo. Tunaendelea maeneo mengine ni hivyo hivyo. Nchi hii tutaijenga wote. Hawatajenga fungu la watu peke yao. Tutakwenda kuijenga wote. Kwa tunapokwenda kuweka amani, tunapokwenda kuweka maridhiano, tunapokwenda kusimama kwenye msimamo wa haki ni kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania wote regardless political ideology regardless anatoka wapi au ni wanani kwa hiyo narudia tena kwamba chochote tunachokifanya ni kwa ajili yetu twendeni tukalinde maendeleo yanayoendelea sasa hivi Tanzania yetu ilikwenda tukafika uchumi wakati tukarudishwa kwa, 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 kwa uwezo wa Mungu wala si uwezo wa mtu. Sasa hivi kazi yetu ni kupambana, kurudi tulikokuwa. Usije tukarudishwa tukambo hamfai tena kukaa hapa. Tupambane turudi kule. Na kwa mipango na jinsi ninavyoendesha serikali, nina imani tutakapofika 20 25 kama hatujafika tutakuwa tunakaribia. Kwa sababu ninatarajia mwaka ujao tutakwenda kukua kwa asilimia tano point miaka miwili inayokuja 
tutakwenda kufika kwenye 6.8 tuliokuwa tukikuwa before. Kwa hiyo hiyo si nguvu ya mtu mmoja, ni nguvu yetu wote wa Tanzania. Kwa twendeni tukakuze uchumi wetu. Ah niingie kwenye maombi ambayo mwenyekiti ameyasema la kwanza kwamba ifikapo Julai mwaka huu tutakuwa tunasherekea miaka 30 ya multipartism na kwa hiyo ameomba maboresho ya sheria vyama vya siasa yao yamefanyika sasa inategemea mtakavyotuletea inategemea mtakavyotuletea na sisi tutakavyochuja kwenye mazingira yetu lakini kama haitokuwa controversial kama itakuwa controversial tabii tukutane kikao na kikao na kikao na kikao mpaka tufiki kama haikuwa controversial tunaweza tukaimaliza kwenye muda huo ili tukasema kwamba sheria yetu tumeibadilisha baada ya miaka 30 hili halina shida kuhusu hili sio la kwangu kuna watu uliwataja mabadiliko madogo ya katiba kwa nini hayakwenda ulisema kuna watu hapa wataatolea ufafanuzi e, na umesema ni mzee Lipumba si na kinana wenyewe wapo wamesikia <laughs> lakini kulikuwa na swala la ruzuku kutoka serikalini kwa TCD ah kwa bajeti ijayo umechelewa mwenyekiti kwa sababu nimeshaweka ceiling na tumeshagawa budget ila linazungumzika linazungumzika baada ya kusema hayo machache niwashukuru tena kwa kuandaa mkutano huu muhimu wa mustakabali wa demokrasia yetu ya mama vingi Tanzania niwatakie majadiliano na mashauriano mema na kwamba mategemeo yetu kikosi kazi kipo kitakusanya yale ambayo mtakuja nayo matumaini yangu ambayo yatakuwa ya kutekelezeka mkitupa mazito hatutayatekeleza afu mtakuja mrudi mnune lakini kwa sababu wenyewe mme wanasema nini garbage in garbage out si ndio sasa mkitutilia garbage hapo kama hazitekelezeki zitatoka garbage hivyo hivyo lakini mkiweka mazuri basi tutatekeleza vizuri. Na baada ya kusema hayo ni sema kwamba mkutano huu wa kitaifa wa haki mimi nageuza bwana na mnipe ruhusa hiyo. Mkutano huu wa kitaifa wa maridhiano haki na amani sasa umefunguliwa rasmi. Asanteni sana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ah, yachapeni kazi ya majadiliano hapa. Eh, na mtoke positive ili tutekeleze. Asanteni sana. Tanzania tuongeze makofi kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Tanzania oye. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nchi moja vyama vingi na mheshimiwa rais tunakushukuru sana kwa maneno yako mazuri na tuendelee kushika pale pale ambapo mheshimiwa rais amesema tuzungumze kwa mazingira yetu tuzungumze kwa mazingira yetu tutakuwa na mjadala wa siku mbili ukumbini hapa basi katika session zetu tuhakikishie tunazungumza kwa mazingira yetu kiuchumi kisiasa kijamii lakini vile vile kuimarisha amani umoja na mshikamano Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naomba sasa kwa ruhusa yako ni mkaribishe makamo mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ambaye pia ni mwenyekiti mtarajiwa wa TCD ndugu Comrade Abdurrahman Kinana kwa ajili ya neno la shukrani. Comrade karibu sana. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mgeni rasmi ndugu Zito Kabwe ambaye ni 
mwenyekiti wa TCD viongozi wa vyama na taasisi mbalimbali washimi wa mabalozi ndugu wageni waalikwa chukua nafasi hii kwa niaba yenu kuungana na mwenyekiti wangu ndugu Zito kumshukuru mheshimiwa rais kwa kukubali kuja kufungua mkutano huu ndugu rais tunakushukuru sana pili nichukue nafasi hii kwa niaba yenu kumshukuru ndugu rais kwa maneno mazuri sana ya kuhakikishia sio vyama tu lakini wa Tanzania kwamba tutakuza maridhiano haki amani na masuala yote yanayohusiana na demokrasia ndani ya nchi yetu ndugu rais tunakushukuru sana tatu nataka ni wasihi hii nchi ni nchi ya vyama vingi na tumekubali kisheria kikatiba kwamba Tanzania ni nchi ya vyama vingi kwa kutambua hivyo nataka ni wasihi wenzangu mimi pamoja na wenzangu kujenga utamaduni wa kukutana vyama vyote mimi nataka ni wahakikishie kwa niaba ya mwenyekiti wangu nimesikia sauti yake mara nyingi anapenda maridhiano anapenda haki kwa muda mfupi sana amedhihirisha hilo na anapenda amani maana yake anapenda demokrasia ya nchi yetu ikue nataka ni wahakishie kwa niaba ya chama changu kwamba chama cha mapinduzi kitakuwa tayari kukutana na vyama vyote nchi hii ili kujadiliana masuala yanayohusiana na maridhiano amani pamoja na demokrasia na ni visihi vyama nianze na mimi mwenyewe tunapoitana mimi ningeomba tukutane na tukutane hata kama tuna tofauti zetu hata kama hatukubaliani kwenye mambo mengi ukikutana pole pole yale tusio kubaliana yatapungua na hatimaye tutakubaliana kabisa baada ya kusema hayo machache sitaki kuharibu hotuba nzuri ya rais nataka nimshukuru tena ndugu rais kwa hotuba nzuri kwa maelekezo mazuri kwa nasaha nzuri kwa maelekezo mazuri ni muhakikishie kwamba tutaichukulia hotuba yake kama mapendekezo mazuri ya kuanzia na mna nzuri ya kushirikiana ili kuimarisha demokrasia ndani ya nchi yetu na tutaanza na maridhiano tutakwenda kwenye haki alafu tutakwenda kwenye kujenga amani kwa nchi yetu baada ya kusema hayo machache na kushukuru sana ndugu rais kwa heshima uliyotupa nashukuru sana washimiwa mabalozi kwa kuchukua muda wenu kuja nina hakika mnaipenda nchi hii mnapenda kuona maendeleo ya nchi hii na maendeleo ya nchi hii yanaanza na umoja wa kitaifa na sisi tungependa kufikia hatua hiyo nawashukuru wote walio hudhuria hapa kuitikia mwaliko lakini wahakishie kwamba mimi kama mwenyekiti ninayekuja nitajitahidi kadri ya uwezo wangu kuvikutanisha vyama ili tuweze kuwa na mshikamano tuelewane vizuri zaidi ili tujenge nchi yetu kama alivyosema ndugu rais baada ya kusema hayo nawashukuru sana asanteni sana kwa kunisikiliza naomba makofi tena kwa mwenyekiti wa TCD anayetarajiwa kuchukua kiti Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunakushukuru sana na wakati tukielekea ukingoni kwa ratiba yetu kwa session ya kwanza kwa maana ya ufunguzi tuombe Mheshimiwa Rais kwa kibali chako turuhusu tuweze kupata picha ya pamoja ukiwa umeketi hapo hapo tuite baadhi ya makundi ambayo yatajipanga e, nyuma ya kiti chako kwa ajili ya picha ya pamoja Mheshimiwa Rais naomba e, nimuite e, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pamoja na Mkurugenzi wa TCD 
e, na nyinyi mkiwa mmeketi hapo hapo kwa ajili ya picha ya kwanza Lakini vile vile e, wajumbe wa summit naomba tujiandae mara baada ya picha hiyo tutakuja wajumbe wa summit na sisi pia tutajipanga pale nyuma kama anavyosimama mheshimiwa mkuu mkoa pamoja na mkurugenzi wa TCD Na sote kwenye picha hiyo tutakuwa tunaingilia upande wa kulia na tunatokea upande wa kushoto. Asante sana. Wajumbe wa summit naomba sasa tusogee pale jukwaani kwa ajili ya picha tuingilie upande wetu wa kulia.